。嘿，大家伙早喽！十一月十七号，星期五，马上要周末了，开心哈、啊！今天本来的计划是去大阪半程马拉松的路线探一圈路，但是你们看下大雨了，下了多半夜了已经。已经湿透了，刚两公里多一点，所以今天就还是来到大本城，安全第一，正常的第一个训练日。好消息啊，我的第二个 stride 很快就记出来了。但是其实，在日本买 stride 邮寄的时间应该是要比在中国大陆买还要慢。因为大家可以仔细看 Stride 的官网的发货说明。如果大家在国内买，是从香港走顺丰寄出来，而这边都是在呃其他的国家，就全球的那种仓库。等等看吧，还是挺期待的。今天就是下雨，咱们聊聊下雨训练。好吗？等一会儿天稍微亮一点，加油干！已经跑了十多公里了，小伙伴们，镜头上肯定有水，抱歉啊。有时候人们会问，雨天要不要跑步，或者雨天为什么要跑步呢？我原来雨天是不跑步的，就是在二零一九年以前。我第一次雨天跑步还是在新加坡的时候，因为那时候总会有不期而遇的大雨。下午的时候，后来觉得也没什么。再后来我进入了一个规律的训练状态之后呢，就必须得跑步。其实马拉松训练这事儿，并不是说你停一天，你的成绩就退步了，而是你停一天。你的心理可能会出出问题。马拉松是个需要强大心理的项目，还是我说那个那个事儿，就是他练的少，赛的多，比赛都比训练长。你没有强大的心理，赛前你就顶不住。我不知道屏幕前的小伙伴们有没有这种感觉，反正我的心理其实是不够强大的，因为我太较真了。那比赛前那一周。可难可难受了，就觉得特别的不踏实。这些都是源于平常的训练。我觉得您要是就是锻炼身体，像下雨这种呢，就就别出来了。或者您实在觉得想透透气呢，打个伞走走路。今天看见好几个打伞走路的，也有跑步的，特别少。现在已经。六点四十了，六点四十一。如果您是为了训练，为了比赛，我的建议是您可以试试。当然了，安全第一，因为其实下雨跑步也不会把人跑坏，但是能给您的心理提供特别大的能量。下雨跑步，主要就是你可能不舒服。我几个建议，第一个就是戴一个有钱沿的帽子，这样的话你的脸几乎是不会被雨淋到的，除非特别大。像东京那次那么大，我也没有被淋到。当然，我现在是个拍摄状态，帽子反过来了，脸就会被淋到，雨就会进到眼睛里。雨天训练无所谓，如果是比赛，能用隐形眼镜就不要戴眼镜，因为那水弄在眼镜上会让你分心的，而且会比平常容易更容易往下滑。隐形眼镜没试过，小伙伴也可以试试，一场马拉松比赛没问题的。我原来也是没试过，我第一次戴隐形眼镜是我婚礼的时候。戴了四十分钟，我都没戴进去。然
但后来就秒摘秒戴了。我平常生活不戴，就训练比赛戴。还有就是衣服，衣服别穿太吸水的。你看今天这儿写的气温是十二度，但是我估计实际的体感可能是六七度。我穿了一个短袖短裤的半弹。为什么穿短裤呢？就是你不可避免的腿会甩上好多水，穿长裤有时候不舒服。当然了，这看天气，你要冷了以后，那肯定是穿长的压缩裤。一定就别穿那种就是普通布料的裤子了，那太吸水往下坠。上身我穿了一件皮肤衣，刚才大家都看见了，就这种也不能说防水吧，但是。至少不吸水，就薄薄一层这种。这件还行，这件穿了好多年了，几乎不怎么吸水。一会儿跑完结束，给你看看手套。大家抱歉，由于相机温度升高了，这块镜头开始起雾，我没有发现。套，手套特吸水，因为保暖的那种手套，它拧出好多水了。我刚才已经拧了一次了。至于鞋呢，我今天穿了 Vapor Fly 第二代。为什么有小伙伴问二代和三代怎么选呢？那果断选三代。如果是雨天比赛的话，二代和特步幺六零 X 三点零 Pro， 那果断选特步，因为我我没还没穿过五点零，五点零寄到北京了，得春节了。之前优惠买的二代的 Vapor Fly， 它那个脚踝那一块设计的不好。第一是刚穿的时候不习惯，不不跟脚；第二就是容易进东西。像这种天气，你难免的有泥沙甩到小腿上，稍微一干一落落下来就落到鞋里了。我现在鞋里好多，这种你训练无所谓，比赛肯定是有影响的。所以比赛的时候，如果您一定要穿这鞋，能不踩泥坑就不要不要踩泥坑。说实话，这边街道算是很干净的，很少有那么多的泥沙，但是现在也是不行。袜子就穿，只要是跑步的袜子都可以，不穿棉袜子就行了。这您平常训练也不穿棉袜子，对吧？我是试穿先生。啊，一起看我上，我来我来一把。啊，石川先生，好久没见他，俩礼拜了。所以大家看，就是训练这事儿不好说，真的不是，不是说你。某一次下雨训练，你就会快多少？有的时候就是赛场上的那种，那么一种状态。比方说，波士顿，当时我就想，我跑过那么多雨天，我没问题。虽然那天有点极限。东京半马，我总说雨太大了，挑战特别大。但是其实，就一开始的两公里会影响一点成绩。不过也就是那两公里的成绩，最后差三十多秒，四十多秒。他这些，就是你你干过你就踏实，说白了就是，因为马拉松比赛赶上雨天，可能性挺大的。你们看，其实我还是说我没跑过多少比赛，我赶上两次了。因为它那个季节，就是容易有有下雨，有时候就是赛场上的那么一个闪念，就算是正常天气，你可能到最后坚持不住的时候，难受的时候，要不行要掉速的时候，你想到的是什么呢？想到的是。像我会想到，有的时候
那时候在北京，冬天大风，我在故宫，刚刚就是拐了一个弯，面向风的时候那一下，能就能把我吹飞。想什么呢？想。那个时候，东三环，央视对面的自行车道，一到下雨就是大水坑，或者是想有的时候雪特别大，那时候落地是根本就不敢，就是所谓的前脚掌或者说像前底前倾的，那时候恨不得原地踏步那样跑，就怕落地的时候歪一下滑倒。那年有一天大雪结冰了。我本来还想说去公园可能好一点。一进我就后悔了，那天也发片子了，因为公园里没人清扫，那么早。后来又跑到公路，有一次也是结冰，从故宫跑完回往家跑，顺着平安大街，一路要跑到三里屯那边，就自行车道已经没法跑了，只能跑人行道。人行道也没法跑，只能跑人行道上的盲道。雨天最厉害的一次是把当时的相机给泡坏了，因为那时候那个上一代的 Insta 三六零 Go 电池没有这一代厉害，导致呢我得带着那个盒，结果进水了，半路就不行了。万幸的是相机本体没坏，回到家趁着一点仅有的一点电量。我把片子导出来了，然后当天又买了一个，把旧的送修。好消息是修完了以后，我有两个当时，所以那个时候有好多双机位的画面。好些时候就是，你失去什么可能会会得到什么。我现在想什么呢？我现在想，我很快就完成今天的训练了，之后回家吃早饭，剪辑。发布，然后白天努力工作。我给今天开了一个好头，我会很开心的。回去这些衣服一洗，鞋一晾就行了。哎，小伙伴们已经回家换好衣服了都，都为什么呢？最后我是录像了，但是回来一看，那素材根本没法用。嗯，镜头起雾起的特严重，在外边雨也特大，我也没法擦，全是湿的，所以没给大家看见手套拧水那一块而且今天真的很抱歉，第二段素材后边也几乎效果特别差，回头我再再想办法，因为我没法实时监看。今天还是跑了一个半马，虽然下着雨，跑得不快，数据那有问题，因为最后我忘停票了，又耽误了好几分钟。实际的平均配速大概是五分零五，心率一百三十多。不频一百九十多，具体的我就没背下来了，行吧？那咱们还是今天跟大家分享分享雨天这个事儿，大家就是激进不要冒进。您如果为了成绩想规律训练，可以试试雨天跑步，万一赶赶巧了的话。如果您就是为了锻炼身体呢，没必要冒险，是吧？因为雨天视视野也不好，路面也不好，骑骑车的、开车的可能都会分心有影响，好吧？大家还是得注意安全。行，那最后还是祝大家能努力生活，健康平安。我们明儿再见，加油干！